ጤና ስትለኒ ኢትዮ ኢንፎርም ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ የሚቃጣ ማንኛውንም ጥቃት ለመመከትና አጽፋዊ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ነኝ ሲል የኢፊድሪ መከላከያ ሰራዊት አስተዋቀ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ መጋቢ 3 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ባካሄደው ስብሰባ የአራት ሚኒስትሮችን ሹመት በአብላጭ አድምጽ አጸደቀ የአራቱን ሚኒስትሮች ሹመት 21 የህወሓት አባላት ተቃውሞታል በንግድ ተቋማት የሚቀጠሩ የጥበቃ ሰራተኞች የጦር መሳሪያ ይዘው እየተሰወሩ መሆኑን የፌደራል ፖሊስ አስተዋቀ ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ አገራት ላይ የጉዞ እገዳ ጣለች ኬንያ አትሌቶቿን ከማንኛውም ዓለም አቀፍ ውድድር ማገዷ ተሰማል ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ የሚቃጣ ማንኛውንም ጥቃት ለመመከትና አጽፋዊ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ነኝ ሲል የኢፊድሪ መከላከያ ሰራዊት አስተዋቀ የኢፊድሪ ጦራ ኃይሎች ጠቅላይ ኢታ ማጆርሹም ጀነራል አደም መሐመድ የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ብርጋዴል ጀነራል ይልማ መርዳሳና የሰራዊቱ ከፍተኛ ኃላፊዎች ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ጎብኝተዋል በጉብኝቱ የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይና የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የሰራ ኃላፊዎች ተሳትፈዋል በጉብኝታቸውም በሁሉም ኢትዮጵያውያን ርብርብ እየተገነባ ያለውን የህዳሴ ግድብ የግንባታ ሂደት ተዛውረው መמלከታቸውን ከመከላከያ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያስረዳል በዚህም ወቅት የመከላከያ ሰራዊት የሀገሪቱ ህዝቦች ሰላምና ሉዓላዊነት የማስከበር ተልእኮን ለመወጣት በላቀ ብቃት ላይ የሚገኝ መሆኑን ኢታ ማጆርሹም ጀነራል አደም መሐመድ ተናግረዋል በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ የሚቃጣን ማንኛውንም ጥቃት ለመመከትና አስፈላጊውን አጽፋዊ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑን ማረጋግጠዋል ከላክያ ሰራዊቱ ፕሮጀክት ሆነ እንዲሆን ህዝብና መንግስት የሰጡትን ተልእኮ በላቀ ብቃት እየተወጣ መሆኑን የገለጹት ጀነራል አደም ሰራዊቱ ግድቡ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በየወሩ ከደመወዙ በመቆጠብ የዜግነት ድርሻውን እየተወጣ መሆኑንም ተቆመዋል ጉብኝቱ መከላከያ ሰራዊቱ የህዳሴ ግድብ የግንባታ ሂደት ያለበትን ሁኔታ በመረዳት በአሁን ወቅት ከተለያየ አቅጣጫ የሚነዙ አሉባልታዎችን ለመመከት ተነሳሽነት እንዲኖረው የሚያስችል መሆኑን ተነግሯል የመከላከያ ሰራዊቱ ህገ መንግስታዊ ተልእኮን በብቃት ወጣ እንደመጣ ሁሉ ወደፊትም ይሄንን ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል የኢፊድሪ አየር ኃይል ዋና አዛሽ ብርጋዴል ጀነራል ይልማ መርዳሳ በበኩላቸው አየር ኃይሉ በቀጠናው የሚቃጣን የአየር ላይ ጥቃትን ለመመከት ብሎም አስፈላጊውን አጽፋዊ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑንም ተናግረዋል የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ መጋቢ 3 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ባካሄደው ስብሰባ የአራት ሚኒስትሮችን ሹመት በአብላጭ አድምጽ አጸደቀ የአራቱን ሚኒስትሮች ሹመት 21 የህወሓት አባላት ተቃውሞታል በሹመቱ የገቢዎች ሚኒስትር የነበሩት ወይዘሮ አዳነች አበቤ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ሆኖ ነው የተሾሙ ሲሆን የጤና ሚኒስትር ዴታ የነበሩት ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና ሚኒስትር ሆነዋል የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት አቶ ላቃያሌው ደግሞ የገቢዎች ሚኒስትር ሆነው ተሹመዋል በሶማሊ ቋንቋ የመጀመሪያው የግል ቴሌቪዥን ሆነው የነበር ቴሌቪዥን መስራችና ዋና አስር አስፈጻሚ የሆኑት ወይዘሮ ፊልሰን አብዱላህ የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስትር ሆነው ተሹመዋል የአራቱን ሚኒስትሮች ሹመት 21 የህዋት አባላት ተቃውሞታል ሹመቱ የትግራይ ተወላጆችን ያገለለ እንደሆነ ላለፉት 27 አመታት ህዋት ያፈራውን ሀብት ለመቀራመት የሚደረግ ሹመት ነው የሚሉ ተቃውሞችንም አሰምተዋል ሌሎች የምክር ቤት አባላት በተሽዋሚዎቹና በሹመቱ ላይ የቀረበውን ትችት ያስተባበሉ ሲሆን ሚኒስትሮቹ የሚሾሙት ላለፉት አመታት የተዘረፈው ሀብት ለማስመለስ ነው ሲሉ ወይዘሮ ብርቱካን ታደሰ የተባሉ የምክር ቤቱ አባል ምላሽ ሰጥተዋል የምክር ቤቱ አባል የሆኑት አቶ ተስፋዬ ዳባ ደግሞ ዶክተር ሊያ ከትግራይ ብሔር መሆናቸውን ገልጸዋል አቶ ተስፋዬ ከዚህ ቀደም ሚኒስትሮችን ለመሾም የደህንነት መስሪያ ቤቱ ቡራኬ ያስፈልግ እንደነበር ገልጸው አሁን ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህገ መንግስቱ የሰጣቸውን መብት ተጠቅመው ሹመት መስጠት በመጀመራቸው ምክንያት የቀረበ ተቃውሞ ነው ሲሉ ተችተዋል የእጮቹ ሹመት በ21 ተቃውሞ በአብላጭ አድምጽ ጸድቋል ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ቦርድ አባልነት የቀረቡት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ የምክር ቤቱ አባላት ተቃውሞ አሰሙ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ አባል ሆነው ከቀረቡ 9 ሰዎች መካከል አንዱ የሆኑት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ ቅሬታ ያቀረቡት የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት እንዳሉት ከሆነ ግለሰቡ የሃይማኖት እኩልነት ላይ የማያምኑ በዚጎች መካከል ክፍፍል እንዲፈጠር የሚሰሩ በማለት በህزب የሚነሱባቸው ቅሬታ ወደ ጎን በመተው መቅረብ አልነበረባቸውም በሚል አባልነታቸውን ተቃውመዋል 
የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት መላውን ኢትዮጵያ የሚያገለግል በመሆኑ በእርሳቸው የቦርድ አባልነት ተቃውሞቸውን አሰምተዋል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ አባል ሆኖ ከቀረቡት አባላት መካከል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ ቅሬታ በመቅረቡ ለብቻው ጉዳያቸው ታይቶ ድምጽ እንዲሰጥበት ተደርጓል ድምጽ ከተሰጠበት በኋላም በ148 ድጋፍ በ126 ተቃውሞና በ24 ድምጽ ተአቀቦ በአብላጫ ድምጽ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የቦርድ አባልነት ጸድቋል በንግድ ተቋማት የሚቀጠሩ የጥበቃ ሰራተኞች የጦር መሳሪያ ይዘው እየተሰወሩ መሆኑን የፌደራል ፖሊስ አስተዋቀ በፌደራል ፖሊስ አዘጋጅነት የግል ጥበቃ አገልግሎት ላይ የሚስተዋሉ ክፍተቶች ላይ ያተኮረው የውይይት መድረክ በአዲስ አበባ ተካሂዷል በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መከላከል ዘርፍ የተዘጋጀ የግል ጥበቃ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የአሰሪ ድርጅቶችና የባለድርሻ አካላት የምክክር መድረክ ላይ የጥበቃ አቅራቢ ተቋማት የቀጣሪ ድርጅቶች እንዲሁም በተቀጣሪ ጥበቃዎች ላይ ያሉ ችግሮች በጥናታዊ ጽሁፍ ቀርቧል በቀረበው ጥናታዊ ጽሁፍ ላይም የግል ጥበቃ ሰራተኞች ለጥበቃ አገልግሎት የተሰጣቸውን መሳሪያ ይዞ የመጥፋት ከዘራፊዎች ጋር በመመሳጠር ዝርፊያ የማካሄድ ስራ ቦታ ላይ ጠጥቶ መግባትና በስራ ቦታ ላይ የመተኛት ችግሮች እንዳሉባቸው ተጠቅሷል የጥበቃ ሰራተኞች ላይ የሚስተዋለው ይህ ተግባር በብዛት በፋይናንስ ተቋማት ላይ የሚስተዋል መሆኑም ተነስቷል ከዚህ ቀደም የሰላም ጥበቃ ድርጅት ሰራተኛ ከወጋገን ባንክ 3 ክላሽና መሰል 90 ጥይት ይዞ መሰወሩ ያጋር ድርጅት ጥበቃ ሰራተኛ ከአባይና ዳሽን ባንክ እንዲሁም ከጂቢኤስኤም ድርጅት ሰራተኛ በአዲስ ፋና ተቀላላ ሸቀጣ ሸቀጥ ሆቴሎች ንግድ አክሲዮን ማህበር አንድ ክላሽ 30 መሰል ጥይት ይዞ መሰወሩ ለማሳያነት ተነስቷል እንዲሁም በእናት ባንክ የተከሰተው ከጥቅም ጋር በተያያዘ በእርስ በርስ የጦር መሳሪያ መገዳደልና ዋስ ከሆነው ግለሰብ ጋር በመመሳጠር ከተመደበበት ዳሽን ባንክ መሳሪያና ሌሎች ንብረቶችን ሰርቆ ተያይዘው መሰወራቸው ሌላው ለማሳያነት በጥናቱ የቀረበ ነው በቀጣሪ ድርጅቶች ላይ ደግሞ ለጥበቃ ሰራተኛነት መስፈርቱን የማያሟሉ ሰዎችን መቅጠር አሻራ እንዲሰጡ ዓለማድረግ በእድሜ የገፉ ሰዎችን መቅጠር በስነ ምግባር ጉድለት የተባረሩ ግለሰቦችን መቅጠር ዋስና የታወቀ አድራሻ የሌላቸውን እንዲሁም የጦር መሳሪያ አጠቃቀም ችሎታ የሌላቸውን ሰራተኞች የመቅጠር ሂደት መኖሩ በጥናት ተካቷል ቀጣሪ ድርጅቶችም ቢሆኑ በተለይ እንደ ባንክ ያሉ የፋይናንስ ተቋማት መንገድ ዳር እንደመሆናቸው ለቁጥጥር የሚያመቹ የደህንነት ካሜራዎችን ያለመቅጠምና በቴክኖሎጂ የተደገፈ የጥበቃ ስርዓት እንዲኖር ያለማድረግ ችግር እንዳሉባቸው ተነግሯል በመንግስት በኩል የሚታየውን ችግርም የዳሰሰው ጥናቱ በተለይ ወንጀል ፈጽመው የሚሰወሩ ጥበቃዎችን ተከታትሎ ህጋዊ እርምጃ አለመውሰድና የጥበቃ ስራውን የሚያግዙ ስልጣናዎችንና ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች የማዘጋጀት ለምዳ አለመኖሩም ተነስቷል በዚህም ላይ የመፍቴ ሐሳቡን ያስቀመጠው ጥናታዊ ጽሁፉ ሙሉ ዋስትና ያላቸውን የጥበቃ ሰራተኞች መቅጠር ወታደራዊ ስልጣና ይወሰዱና በእድሜ ያልገፉ ጥበቃዎችን መቅጠርና የጥበቃዎችን ጥቅማጥቅም ማስከበር እንደሚገባና ሌሎች የመፍቴ ሐሳቦችን ማስቀምጧል ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ አገራት ላይ የጉዞ እገዳት አለች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሳውዲ አረቢያ በተወሰኑ አገራት ላይ ጥላው የነበረውን የበረራና የጉዞ እገዳ በማስፋት ኢትዮጵያን ጨምሮ 12 አገራትንና የአውሮፓ ህብረትን ማካተቱን የአገሪቱ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን አሳውቀዋል አዲሱ የሳውዲ እገዳ ከአውሮፓ ህብረት አገራት በተጨማሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ኬንያን ጅቡቲን ሶማሊያን ስዊዘርላንድንና ህንድን ፓኪስታንን ሴሪላንካንና ፊሊፒንስን የሚያካትት ነው በሚሊዮኖች ከሚቆጠሩ በሳውዲ የሚገኙ ስደተኞች ሰራተኞች መካከል አብዛኛዎቹ እገዳው ከተጣለባቸውና ከተጠቀሱት አገራት የሄዱ እንደሆኑ ሮይተርስ በዘገባው አመልክቷል የእገዳው ውሳኔው ከፊሊፒንስና ከእንድ የመጡ የጤና ባለሙያዎችን የማይመለከት ሲሆን በተጨማሪም አስፈላጊው ቅድመ ጥንቃቄ ተደረገባቸው ዜጎችን ለማስወጣት የሚደረጉ በረራዎች የመርከብ ጉዞዎችና የንግድ በረራዎች እገዳው አይመለከታቸውም ተብሏል ይህ ተጨማሪ እገዳ ይፋ እንዲሆን ምክንያት የሆነው ተጨማሪ አገራት በሽታው የተያዙ ሰዎችን ማግኔታቸውን ካሳወቁ በኋላ ሲሆን የጉዞና የበረራ እገዳው የተጣለባቸውን አገራት 45 እንዳደረሰው ሮይተርስ ዘግቧል ኬንያ አትሌቶቿን ከማንኛውም ዓለም አቀፍ ውድድር ማገዷ ተሰማል ኬንያ የክልከላ ውሳኔዋን ያሳወቀችው የዓለም የጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስን ወረርሽኝ ብሎ ካወጀ ከአንድ ቀን በኋላ ነው ያለም ጤና ድርጅት ትላንት ነበር የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን የዓለም አሳሳቢ ወረርሽኝ በማለት በይፋ ያወጀው ቫይረሱ እስካሁን ኬንያ ውስጥ ስለ መግባቱ አልተረጋገጠም ይሁን እንጂ በሽታው የዓለም የጤና ስጋት መሆኑን ተከትሎ የብሔራዊ ኩራቷ ምንጭ ሆኖ ዝነኛ አትሌቶችን ጨምሮ ሁሉም ሯጮች በየትኛውም ዓለም አቀፍ 
ሁለት ውድድሮች እንዳይሳተፉ አግዳለች ውሳኔው የተላለፈው አትሌቶቹን ከበሽታ ለመጠበቅና ወደ ሀገራቸው እንዳያዛመቱ ለመከላከል ተብሎ እንደሆነም የተገለጸው እናም ሁሉም አትሌቶች ማንኛውንም ጉዞ እንዲሰርዙና ለጊዜው ለአንዶር ያህል እንዲያራዝሙ ነው መመሪያ የተሰጠው እስካሁንም በአለማችን ከ126000 በላይ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ እንደተያዙና ከ4600 በላይ ሰዎች ህይወታቸው እንዳለፈ የዓለም ጤና ድርጅትን ዋብ ያድርጎ ሮይተርስ ዘግቧል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና አንቲ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን